shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Qeveria e krimit dhe re bashkëpunimi me e kriminelet e larje së parave në Shqipëri. Në përmjet e rësirës e natës dhe intrigave të tjera, një emër është ngritur në qelin e krimit në Shqipëri, Ervis Martinaj, një personi një orë si mbreti i lojrave të fatit në Tiran. Historia e ti është një rëfim që përfshim pasyra të rezikshme të lojrave të fatit, kriminelve të pasur dhe dushimet mbi lidhjen e ti me pushtetin qeveritar në Shqipëri. Ervis Martinaj është një emër që shumë kush nuk do të donin të dëgjonin. A i është një person që është lidhur me aktivitetin e lojrave të fatit në Tiran dhe është raportuar të ketë pasur lidhje të forta me shumë banda kriminale në Shqipëri. Si pas informatave të policisë së shtetit, Martinaj është një figur që ka luajtur një rol kritik në zbulimin e një rjeti të gjerë të larje së parave në vënë. Por, qëfar ka ndodhur me të pasi u shduk nga syri i publikut dhe autoriteteve? Ka dy versionet të ndryshme të njarjeve. Disa thonë se aji është vrarë, ndërsa të tjerë pretendojnë se aji jeton në mënyrë anonime për të shmangur në djekjen. Për më tejpër, një grup njerëzish sugjerojnë që qeveria shqiptare ka një rol në shdukjen e ti. Kjo akuz është intensifikuar edhe më shumë pas tërmetit të 2019 në Tiran, kur u hamëndësua se Kryeministri i Vendit kishte një kazino në një nga hotelet më prestigjose të kryqytetit. Policia e shtetit është në kërkim të Ervis Martinajt për të sharuar misterin e shdukis së ti dhe për të zbardur lidhjen e ti me krimin e organizuar dhe aktivitetet e dyshuara të larje së parave. Me gjitha të pyetjet mbeten, a ka qeveria shqiptare gisht në këtë njarje? A është marëdhenja mes qeveris dhe botës e krimit në Shqipëri një marëveshje e fshef e cila është përdorur për të mbuluar veprimet kriminalet e individve të pasur dhe të fuqishëm? Kjo është një histori që nuk ka përfunduar ende dhe që nuk do të lërë Shqipërin pa ndikimet e thela. Për të zbardur të vërtetën, duhet të vijojmë të kërkojmë përgjigje dhe të kërkojmë logari nga ata që janë përgjigjes për rendin dhe ligjin në vënë. Për derisa pyetjet mbeten të hapura, Shqipëria do të vazhdoj të përbalet me pasojat e lidhje së krimit me pushtetin dhe besimi i publikut në institucionet e shtetit do të vazhdoj të jetë i lëkundur. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube.